வைக்கம் போராட்டத்தின் நூற்றாண்டு விழா கேரளாவில் தொடங்கிய நிலையில் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் பங்கேற்றார் வைக்கம் போராட்டம் இந்தியாவுக்கு வழிகாட்டியாக அமைந்துள்ளதாக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் தெரிவித்தார் வைக்கம் போராட்டத்தின் நூற்றாண்டு தொடக்க விழா கேரளாவில் நடைபெற்றது இதில் சிறப்பு விருந்தினராக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கலந்து கொண்டார் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் மலையாளத்தில் தனது உரையை தொடங்கினார் வைக்கம் நூறாம் வசிகம் கம்பீரமாய் நடத்தான் ஏற்பாடு செய்துள்ள பகமான பெற்ற கேரள முக்கியமந்திரியும் என்ற பிரியப்பட்ட சகாவிமாய திரு பிணதாய் விஜயன் அவர்களே சமூக நீதி வரலாற்றில் மகத்தான போராட்டம் வைக்கம் போராட்டம் என்றும் வைக்கம் மண்ணில் இருப்பதை தாம் பெருமையாக கருதுவதாகவும் கூறினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு வைக்கத்தில் நடந்த போராட்டம் என்பது கேரளத்தின் சமூக நிதி வரலாற்றில் மட்டுமல்ல தமிழ்நாட்டு சமூக நிதி வரலாற்றிலும் மகத்தான போராட்டம் இன்னும் சொன்னால் இந்தியாவிற்கே வழிகாட்டிய போராட்டம் முன்னதாக நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்பதற்காக வைக்கம் சென்ற முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலினை கேரள முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன் பொன்னாடை அணிவித்து புன்முறுவலுடன் வரவேற்றார் கோயில் நுழைவு போராட்டங்களுக்கு தூண்டுகோலாக அமைந்தது வைக்கம் போராட்டம்தான் என்று கேரள முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன் தெரிவித்துள்ளார் வைக்கம் நூற்றாண்டு தொடக்க விழாவில் பேசிய அவர் தமிழ்நாடும் கேரளாவும் ஒரே மாதிரியான போராட்டங்களை சந்தித்த மாநிலங்கள் என கூறினார் வைக்கம் போராட்டத்தின் மீது கொண்டுள்ள நம்பிக்கையை முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் உணர்த்தியுள்ளதாகவும் தமிழ்நாடு கேரள மக்களின் ஒற்றுமை வரும் காலத்திலும் தொடரும் என்றும் பினராயி விஜயன் தெரிவித்தார் பகுமானாய தமிழ்நாடு முக்கியமந்திரி பிரஸ்தாவிச்சது போல தமிழ்நாடினும் அபிமானிக்க ஏற வக நல்கிருந்தி வந்தான் முன்னதாக வைக்கத்தில் தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் நிறுவப்பட்டுள்ள பெரியார் சிலைக்கு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார் சிலையின் கீழ் அலங்கரித்து வைக்கப்பட்டிருந்த பெரியார் படத்துக்கு இரு மாநில முதலமைச்சர்களும் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினர் தனக்கு எதிராக வெளிநாட்டினர் சதி செய்வதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி குற்றம் சாட்டியுள்ளார் நாடு முழுவதும் உள்ள தனது செல்வாக்கை சீர்குலைக்க உள்நாட்டிலும் வெளிநாட்டிலும் பலர் வேலை செய்து வருவதாக பிரதமர் மோடி பேசியுள்ளார் மத்திய பிரதேசத்தின் முதல் வந்தே பாரத் ரயிலை பிரதமர் மோடி கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார் போபாலின் ராணி கமலாபதி ரயில் நிலையத்தில் இருந்து டெல்லிக்கு செல்லும் பதினோராவது வந்தே பாரத் ரயிலை துவக்கி வைத்த பிரதமர் மோடி இண்டோரில் அண்மையில் கோவில் கிணறு விபத்தில் உயிரிழந்தோருக்கு இரங்கல் தெரிவித்தார் பின்னர் வந்தே பாரத் ரயிலில் பயணித்த பள்ளி மாணவர்களுடன் பிரதமர் மகிழ்ச்சியாக கலந்துரையாடினார் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியில் உரையாற்றிய அவர் ஒற்றை குடும்ப அரசியலின் விளைவால் ரயில்வே துறை இழப்பை சந்தித்ததாக விமர்சித்தார் மேலும் தனது செல்வாக்கை சீர்குலைக்க உள்நாட்டில் இருப்பவர்களுக்கு வெளிநாட்டினர் சிலர் உதவி புரிந்து வருவதாகவும் குறிப்பிட்டார் இத்தனை வெளிநாட்டினருடன் சேர்ந்து சதி செய்தாலும் ஒவ்வொரு இந்தியனும் தனது பாதுகாப்பு கவசம் என பிரதமர் மோடி தெரிவித்தார் பிபிசி ஆவணப்படம் ராகுலின் லண்டன் பேச்சுகளுக்கு பதிலடி தரும் விதமாக பிரதமர் மோடியின் பேச்சு அமைந்துள்ளது அதிகரிக்கும் பாதுகாப்பு சவால்களை எதிர்கொள்ள முப்படையினரும் தயாராக இருக்க வேண்டும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இந்திய முப்படைகளின் உயரதிகாரிகள் பங்கேற்ற மூன்று நாட்கள் மாநாடு மத்திய பிரதேச மாநிலம் போபாலில் கடந்த முப்பதாம் தேதி தொடங்கியது இதன் இறுதி நாளான நேற்று பிரதமர் மோடி பங்கேற்றார் அப்போது பாதுகாப்பு படையினரின் தயார் நிலை குறித்து பிரதமர் மோடி ஆய்வு செய்தார் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் குறித்து முப்படைகளின் தலைமை தளபதியான அனில் சௌஹான் பிரதமருக்கு விளக்கினார் பின்னர் முப்படை உயரதிகாரிகளுடன் கலந்துரையாடிய பிரதமர் பேரிடர்களின் போது மனிதாபிமான உதவிகளை செய்த முப்படையினருக்கு பாராட்டுக்களை தெரிவித்தார் சீனா மற்றும் பாகிஸ்தான் நாடுகளுடனான எல்லை பிரச்சினை கடந்த சில ஆண்டுகளாக மத்திய அரசுக்கு நெருக்கடியை ஏற்படுத்திய சூழலில் பாதுகாப்பு தயார் நிலை குறித்து பிரதமர் மோடி ஆய்வு செய்தது முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது
அதிமுக பொதுச் செயலாளராக எடப்பாடி பழனிசாமி பொறுப்பேற்ற பிறகு அக்கட்சியின் முதல் மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம் ஏப்ரல் ஏழாம் தேதி நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதிமுக பொதுச் செயலாளர் தேர்தலுக்கு தடை விதிக்க கோரியும் அதிமுக பொதுக்குழு தீர்மானங்களுக்கு எதிராகவும் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் தொடர்ந்த வழக்கை கடந்த இருபத்தி எட்டாம் தேதி சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது இதனைத் தொடர்ந்து அதிமுக பொதுச் செயலாளராக எடப்பாடி பழனிசாமி போட்டியின்றி தேர்வு செய்யப்பட்டார் இந்நிலையில் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் வரும் ஏழாம் தேதி மாலை நான்கு முப்பது மணிக்கு சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள அதிமுகவின் தலைமை அலுவலகத்தில் அக்கட்சியின் மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம் நடைபெறவுள்ளது அதிமுக பொதுச் செயலாளராக எடப்பாடி பழனிசாமி பொறுப்பேற்ற பிறகு நடைபெறும் முதல் கூட்டம் இதுவாகும் இந்த கூட்டத்தில் வரும் நாடாளுமன்ற தேர்தல் உட்பட பல்வேறு விவகாரங்கள் குறித்து விவாதிக்கப்படலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது மாணவர்கள் பட்டம் பெறுவதுடன் தொழில்நுட்ப அறிவையும் வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று ஆளுநர் ஆர் என் ரவி வலியுறுத்தியிருக்கிறார் புதிய தேசிய கல்விக் கொள்கை மூலமாக வருங்கால தொழில் முனைவோர்களை உருவாக்க முடியும் என்று தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர் என் ரவி தெரிவித்துள்ளார் விருதுநகர் மாவட்டம் சிவகாசியில் உள்ள தனியார் கல்வி நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு பேசிய அவர் கடந்த பத்தாண்டுகளில் இந்தியா பல்வேறு துறைகளில் முன்னேறி இருப்பதாக கூறினார் குறிப்பாக தகவல் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியில் நாடு பன்மடங்கு வளர்ச்சி கண்டு இருப்பதாக ஆளுநர் தெரிவித்தார் மாணவர்கள் பட்டம் பெறுவதுடன் தொழில்நுட்ப அறிவையும் வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தினார் பட்டம் பெற்ற மாணவர்கள் நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு எந்த வகையில் பங்காற்ற முடியும் என்பதை உணர்ந்து செயல்பட வேண்டும் என்றும் ஆளுநர் கூறியுள்ளார் இதனைத் தொடர்ந்து கல்வி மற்றும் விளையாட்டில் சிறந்து விளங்கிய மாணவர்களுக்கு ஆளுநர் ஆர் என் ரவி சான்றிதழ்களை வழங்கி பாராட்டினார் தமிழ்நாட்டில் புதிதாக எட்டு மாவட்டங்கள் உருவாக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை குறித்து அரசு பரிசீலனை செய்யும் என்று அமைச்சர் கே கே எஸ் எஸ் ஆர் ராமச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளார் சட்டப்பேரவையில் கேள்வி நேரத்தின் போது பேசிய அதிமுக முன்னாள் அமைச்சரும் ஆரணி எம்எல்ஏயுமான சேவூர் ராமச்சந்திரன் பரப்பளவில் பெரிய மாவட்டமாக உள்ள திருவண்ணாமலையில் உள்ள செம்பாக்கம் வந்தவாசி செய்யாறு போலூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளை பிரித்து ஆரணியை தலைமையிடமாக கொண்டு புதிய மாவட்டத்தை உருவாக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்தார் இதேபோன்று டெல்டா மக்களின் மனம் குளிரும் வகையில் தஞ்சாவூரில் இருந்து கும்பகோணத்தை பிரித்து தனி மாவட்டமாக உருவாக்க வேண்டும் என அரசு கொறடா கோவி செடியனும் கோரினார் இதற்கு பதிலளித்து பேசிய வருவாய்த்துறை அமைச்சர் புதிய மாவட்டங்களை உருவாக்குவது குறித்து அரசு பரிசீலிக்கும் என்றார் எல்லா எல்லா கட்சியும் சேர்ந்தும் கொடுத்திருக்காங்க அரசினுடைய பரிசீலனை இந்த எட்டு மாவட்டங்கள் எடுத்து வைத்திருக்கோம் நிதிநிலைக்கு ஏற்ப சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப அதன் மீது மாண்பு முதலமைச்சர்களும் முடிவெடுப்பார்கள் முன்னதாக ஆரணியை தலைமையிடமாக கொண்டு புதிய மாவட்டம் உருவாக்க முடியாது எனவும் அமைச்சர் தெரிவித்தார் திருவாரூர் ஆழி தேரோட்டத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் பங்கேற்றனர் உலக புகழ்பெற்ற திருவாரூர் ஆழி தேரோட்டம் வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது பங்குனி உத்தர திருவிழாவை ஒட்டி திருவாரூரில் உலக புகழ்பெற்ற ஆழி தேரோட்டம் நடைபெற்றது அலங்கரிக்கப்பட்ட பிரம்மாண்டமான ஆழித்தேரை மாவட்ட ஆட்சியர் சாரு ஸ்ரீ உள்ளிட்டோர் வடம் பிடித்து இழுத்து தேரோட்டத்தை தொடங்கி வைத்தனர் அடி உயரம் முன்னூறு டன் எடை கொண்ட பிரம்மாண்ட தேர் கீழவீதியில் தொடங்கி தெற்கு வீதி மேலவீதி வடக்கு வீதிகளில் வலம் வந்தது லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் ஆரூரா தியாகேசா என்ற முழக்கம் விண்ணதிர தேரை வடம் பிடித்து இழுத்தனர் ஒரே நாளில் பக்தர்களின் வெள்ளத்தில் விநாயகர் முருகன் தியாகராஜர் அம்பாள் சண்டிகேஸ்வரர் உள்ளிட்ட ஐந்து தேர்களும் வீதி உலா சென்றது ஆழி தேரோட்டத்தை ஒட்டி ஆயிரத்து ஐநூற்று முப்பத்தைந்து காவலர்கள் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர் நூறு சிசிடிவி கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டு தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்பட்டது சுங்கக்கட்டண உயர்வை கண்டித்து தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு இடங்களிலும் வாகன உரிமையாளர்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தருமபுரி மாவட்டம் பாளையம் சுங்கச்சாவடி முன்பு நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தில் காலாவதியான சுங்கச்சாவடிகளை அகற்ற வலியுறுத்தி முழக்கம் இதேபோன்று கிருஷ்ணகிரியிலும் சுங்கச்சாவடியை முற்றுகையிட்டு ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்பட்டது சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் சுங்கச்சாவடியை முற்றுகையிட்டு லாரி உரிமையாளர்கள் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர் 
சுங்கச்சாவடிகளால் தங்களின் வாழ்க்கை முற்றிலும் முடங்கியுள்ளதாக மாநில லாரி உரிமையாளர் சம்மேளன தலைவர் தனராஜ் தெரிவித்தார் நாங்கள் இறுதியாக கேட்டுக்கிறதுனா மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்கள் இன்னைக்கு எப்படி பஞ்சாப்பில் அந்த அரசு தள்ளுபடி பண்ணியிருக்கு அது மாதிரி தமிழகத்தில் உள்ள உயர்த்தப்பட்ட சுங்கச்சாவடியெல்லாம் நிறுத்தி வச்சு எங்கள் லாரி உரிமையாளர் கொஞ்சமாவது ஒரு வாழ்வாதாரத்தை காப்பாற்றார் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை அவருக்கும் இந்த நேரத்தில் வேண்டுகோள் வைக்கிறோம் இதேபோன்று மதுரை மாவட்டம் கப்பலூர் சுங்கச்சாவடி முன்பும் தமிழ்நாடு லாரி உரிமையாளர்கள் சங்கத்தினர் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர் மத்திய அரசின் நடைமுறையில் உள்ள சட்டப்படியே சுங்க கட்டணங்கள் வசூலிக்கப்பட்டு வருவதாக நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சர் ஏவாவேலு தெரிவித்துள்ளார் சுங்க கட்டண உயர்வு தொடர்பாக சட்டப்பேரவையில் எம்எல்ஏக்கள் கே பி அன்பழகன் மற்றும் வேல்முருகன் ஆகியோர் கேள்வி எழுப்பினர் இதற்கு பதிலளித்து பேசிய பொதுப்பணி மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சர் ஏவா வேலு தமிழ்நாட்டில் ஐம்பத்தி எட்டு சுங்கச்சாவடிகளில் சுங்க கட்டணம் வசூலிக்கப்படுவதாக தெரிவித்தார் அத்துடன் மத்திய நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரியை சந்திக்கும் போதெல்லாம் தமிழ்நாட்டில் சுங்கச்சாவடிகளை அகற்ற கோரிக்கை வைப்பதுடன் சுங்க கட்டணத்தை நீக்கவும் குறைக்கவும் கடிதம் எழுதி வருவதாக குறிப்பிட்டார் மேலும் சுங்க கட்டணம் முழுமையாக நீக்கப்பட வேண்டும் என்பதே தமிழ்நாடு அரசின் நோக்கம் எனவும் அமைச்சர் ஏவா வேலு தெரிவித்தார் இதனையடுத்து சட்டப்பேரவைக்கு வெளியே செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி எம்எல்ஏ வேல்முருகன் தமிழ்நாட்டில் விதிமுறைக்கு மாறாக உள்ள சுங்கச்சாவடிகளை அகற்ற போராட்டம் நடத்துவோம் என எச்சரித்தார் நம்முடைய தமிழக அரசு பதினாலு சுங்கச்சாவடிகளை எடுக்க வேண்டும் என்றும் மாநகராட்சியில் இருக்கிற ஐந்து சுங்கச்சாவடிகளை அகற்ற வேண்டும் என்றும் கடிதம் எழுதியும் இங்கு மீண்டும் நடைபெறுகிறது என்று சொன்னால் மாநில அரசுகளின் உரிமையை காலில் போட்டு மிரிக்கிற ஒன்றிய அரசின் சுங்கச்சாவடிகள் அகற்றப்படும் அதற்காக தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி நாள் குறிக்கும் என்பதை எச்சரிக்கையாக பதிவு செய்கிறேன் பல்வேறு இடங்களில் முறையாக அனுமதியின்றி சுங்கச்சாவடிகள் செயல்பட்டு வருவதாகவும் வேல்முருகன் குற்றம் சாட்டினார் சிவகங்கை மாவட்டத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள கீழடி அருங்காட்சியகத்தை நடிகர் சூர்யா குடும்பத்தினருடன் பார்வையிட்டார் கீழடியில் பல்வேறு கட்ட அகழ்வாய்வுகளில் கிடைத்த பொருட்கள் பதினெட்டு கோடி ரூபாய் செலவில் கட்டப்பட்டுள்ள அரசு அருங்காட்சியகத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளன இந்த அருங்காட்சியகத்தை கடந்த மார்ச் ஐந்தாம் தேதி முதல் முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் துவக்கி வைத்தார் அதனைத் தொடர்ந்து கீழடி அருங்காட்சியகத்தை பார்வையிட மக்கள் நாள்தோறும் சென்ற வண்ணம் இருக்கின்றனர் சுமார் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்ந்த தமிழர்களின் வளர்ச்சி கல்வி வாழ்க்கை முறை போன்றவற்றை தெரிந்து கொள்ள மக்கள் ஆர்வம் காட்டுவதுடன் கீழடி அருங்காட்சியகத்திற்கு செல்கின்றனர் இந்த நிலையில் அருங்காட்சியகத்தை நடிகர் சூர்யா தனது மனைவி ஜோதிகா குழந்தைகள் மற்றும் தனது தந்தை சிவகுமார் உள்ளிட்டோருடன் பார்த்து மகிழ்ந்தார் இதனிடையே வெயில் காலத்தை கருத்தில் கொண்டு பார்வையாளர்களுக்காக அப்பகுதியில் நிழற்குடை அமைக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்துள்ளது பொதுமக்கள் வெளியில நிழலும் இல்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய அங்கே நிறைய வந்திருந்தாங்க அப்புறம் வெயில தான் போற சின்ன பிள்ளைய போறோம் குழந்தைகள் எல்லாருமே வெயில தான் கிட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க அதனால கொஞ்சம் அரசாங்க கொஞ்சம் பார்த்து அதை கொஞ்சம் சரி பண்ணாங்க தினந்தோறும் ஏராளமானோர் கீழடி அருங்காட்சியகத்தை கண்டு மகிழ்ந்து வருகின்றனர் அம்பா சமுதிரத்தில் பற்களை பிடுங்கி சித்திரவதை செய்யப்பட்டதாக இழந்த புகாரில் பாதிக்கப்பட்ட பத்து பேர் இதுவரை சார் ஆட்சியரிடம் விளக்கம் அளித்துள்ளனர் நெல்லை மாவட்டத்தில் விசாரணை கைதிகளின் பற்கள் பிடுங்கப்பட்டதாக உதவி காவல் கண்காணிப்பாளர் மீது எழுந்த புகாரில் பாதிக்கப்பட்ட ஆறு பேரிடம் சேரன் மகாதேவி சார் ஆட்சியர் முகமது சபீர் ஆலம் விசாரணை நடத்தினார் குற்ற வழக்குகளில் காவல் நிலையங்களில் விசாரணைக்கு வருபவர்களின் பற்களை அம்பாசமுத்திரம் உதவி காவல் கண்காணிப்பாளராக இருந்த பல்வீர் சிங் பிடுங்கியதாக சர்ச்சை எழுந்தது இதையடுத்து அவர் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டார் புகார் குறித்து மாநில மனித உரிமை ஆணையமும் சேரன் மகாதேவி சார் ஆட்சியரும் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் இந்நிலையில் பாதிக்கப்பட்ட சிவந்திபுரத்தை சேர்ந்த செல்லப்பா இசக்கிமுத்து மாரியப்பன் வேத நாராயணன் உள்ளிட்ட ஆறு பேரும் சேரன் மகாதேவி சார் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் ஆஜராகி விளக்கம் அளித்தனர் அவர்களிடம் சார் ஆட்சியர் முகமது சபீர் ஆலம் பற்களை பிடுங்கியது தொடர்பாக விசாரணை மேற்கொண்டார் ஒவ்வொரு நபராக அடைக்கப்பட்டு அவர்களின் விளக்கங்களை எடுத்து பூர்வமாக பெற்றதுடன் வீடியோ பதிவும் செய்யப்பட்டுள்ளது ஏற்கனவே பாதிக்கப்பட்ட நான்கு பேரிடம் விளக்கங்கள் பெறப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது ஏஸ்பி பல்வீர் சிங் தாக்கியதில் தனது சகோதரரின் குடல்நிலை கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக சார் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் விசாரணைக்கு ஆஜரான செல்லப்பா தெரிவித்துள்ளார் பற்களை பிடுங்கி சித்திரவதை செய்ததாக கூறப்படும் விவகாரத்தில் பாதிக்கப்பட்டதாக கூறப்பட்டவர்களில் ஒருவரான மாரியப்பன் விசாரணைக்கு ஆஜராகவில்லை இது தொடர்பாக நியூஸ் எயிட்டீனுக்கு பேட்டியளித்த செல்லப்பா நடக்கக்கூட முடியாத நிலையில் மாரியப்பன் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் அதாவது சூ கால்டி நெஞ்சில் மிதிக்கவும் 
இடது கையை வச்சு அவனுடைய ஆணுறுப்பை பிடிச்சினதுக்கும் அவனை ரொம்ப மன உடச்சல் காட்டினான் பல் அதாவது அவனுக்கு வந்து வாயை கூட துறக்க முடியல அவனுக்கு பல்ல சுத்தி கிளிப்பு போட்டிருக்கான் சாப்பிட கூட முடியல இதனிடையே நெல்லையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மனித உரிமை செயற்பாட்டாளர் ஹென்ரி திபேன் ஏஎஸ்பி மீது எழுந்த புகாரில் நெல்லை ஆட்சியருக்கும் காவல் கண்காணிப்பாளருக்கும் தொடர்பு இருப்பதாக குற்றம் சாட்டினார் இப்படியே பதவியில் பொறுப்புகளில் நியமனம் செய்யப்பட்டிருக்க கூடுவார்கள் வெவ்வேறு அதிகாரிகளுக்கு தூபம் போடுவதற்காக செயல்பட்டு எலெக்டட் கவர்மெண்ட்டை மிஸ்கை பண்ணுகின்ற ஒரு சூழல் ஏற்படுகிறது என்பதை வருத்தத்துடன் பதிவு செய்கிறேன் நெல்லை மாவட்ட புலனாய்வு பிரிவு போலீசார் அனைவரையும் உடனடியாக சஸ்பெண்ட் செய்ய வேண்டும் எனவும் ஹென்ரி திபேன் வலியுறுத்தினார் சென்னை திருவான்மையூரில் உள்ள கலாச்சித்ரா அறக்கட்டளை கல்லூரியில் மாணவிகள் பாலியல் தொல்லைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டதாக புகார் எழுந்தனர் இது தொடர்பாக கல்லூரியில் பயிலும் மாணவிகள் மற்றும் முன்னாள் மாணவிகளிடம் மாநில மகளிர் ஆணைய தலைவி குமாரி விசாரணை நடத்தினார் அப்போது இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு முதல் பாலியல் துறை நடந்து வருவதாக மாணவிகள் தெரிவித்ததாகவும் இது தொடர்பாக எழுத்துப்பூர்வமாக சுமார் நூறு கடிதங்கள் வரை பெறப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் இதனைத் தொடர்ந்து முன்னாள் மாணவி அளித்த புகாரின் பெயரில் உதவி பேராசிரியர் ஹரிபத்மன் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது இந்த நிலையில் கல்லூரியின் இயக்குநர் ரேவதி ராமச்சந்திரன் வருகிற திங்கடன்று நேரில் ஆஜராகி விளக்கம் அளிக்க மாநில மகளிர் ஆணையம் சம்மன் அனுப்பியுள்ளது சென்னை கோட்டை ரயில் நிலைய பலகையில் இந்தி எழுத்துக்கள் அளிக்கப்பட்ட நிலையில் அவை மீண்டும் சீரமைக்கப்பட்டன சென்னை கோட்டை ரயில் நிலைய ஐந்தாவது நடைமேடையில் தமிழ் இந்தி ஆங்கிலம் ஆகிய மொழிகளில் எழுதிய பெயர் பலகைகள் வைக்கப்பட்டுள்ளன இதில் உள்ள இந்தி பெயரை மட்டும் அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் கருப்பு மையால் அழித்து சென்றனர் தொடர்பாக ரயில்வே நிர்வாகம் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர் பெயர் பலகை அமைந்திருக்கூடிய இடத்தில் சிசிடிவி இல்லாத நிலையில் இந்தி எழுத்தை அளித்தவரை கண்டுபிடிப்பதில் சிரமம் நீடிப்பதாக கூறப்படுகிறது அண்மையில் மத்திய உணவு தர கட்டுப்பாட்டு ஆணையம் தயிரில் இந்தி கட்டாயம் இடம்பெற வேண்டும் என்று அறிவித்தது இதற்கு கடும் கண்டனம் எழுந்த நிலையில் மத்திய அமைப்பு தொடரிய நிலைப்பாட்டை மாற்றிக்கொண்டது நிலையில் அதற்கு எதிர்வினையாக இந்த செயல் அரங்கேறி இருக்கலாம் என்றும் கருதப்படுகிறது ஆருத்ரா நிதி நிறுவன மோசடி வழக்கில் நடிகர் ஆர் கே சுரேஷிடம் விசாரணை நடத்த பொருளாதார குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினர் திட்டமிட்டுள்ளனர் முப்பது சதவீதம் வரை வட்டி தருவதாக கூறி தமிழ்நாடு முழுவதும் ஒரு லட்சம் பேரிடம் இரண்டாயிரத்தி நானூற்று முப்பத்தி எட்டு கோடி ரூபாயை பெற்று ஆருத்ரா நிதி நிறுவனம் மோசடி செய்தது இது தொடர்பாக ஆருத்ரா நிதி நிறுவனத்தின் இயக்குநர்கள் உட்பட இருபத்தி பேர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்ட நிலையில் எட்டு பேர் கைது செய்யப்பட்டனர் தலைமறைவாக விருந்த பாஜக நிர்வாகி ஹரீஷ் என்பவரும் கைது செய்யப்பட்டார் இந்த நிலையில் இந்த வழக்கு தொடர்பாக கடந்த டிசம்பர் மாதம் கைதான ரூசோ என்பவரிடம் காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டனர் அதில் பாஜக நிர்வாகியும் நடிகரும் தயாரிப்பாளருமான ஆர் கே சுரேஷுக்கும் தொடர்பு இருப்பது தெரியவந்துள்ளது மோசடியின் மூலம் கிடைத்த பணத்தின் குறிப்பிட்ட தொகையை ஆர் கே சுரேஷிடம் கொடுத்து வைத்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது மேலும் மோசடியில் இருந்த ரூசோவை தப்ப வைக்க ஆர் கே சுரேஷ் பணம் பெற்றதாகவும் தெரிகிறது இது தொடர்பாக விசாரணை நடத்த பொருளாதார குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினர் தீவிர நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றனர் உருமாறிய கொரோனாவினால் உயிரிழப்பு போன்ற பெரிய அளவிலான பாதிப்புகள் இருக்காது என்று அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா தடுப்பூசி வழங்குவதை மத்திய அரசு நிறுத்திவிட்டதால் தற்போது கையிருப்பில் இல்லை என்று மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார் தமிழ்நாட்டில் கொரோனா பரவல் மீண்டும் வேகம் எடுத்துள்ள நிலையில் மாநிலம் முழுவதும் எண்ணூற்று பேர் கொரோனாவிற்கு சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் இந்நிலையில் கோவை மேட்டுப்பாளையத்தில் உள்ள அரசு மருத்துவமனையில் ஆய்வு மேற்கொண்ட பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் வரும் பத்து மற்றும் பதினோராம் தேதியில் தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள அரசு மருத்துவமனைகளில் கொரோனா சிகிச்சை ஒத்திகை நடத்தப்படும் என்று கூறினார் இந்த எக்ஸ்பிபி பிஏ டூ வந்து மிதமான பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிற தொற்றாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது அதனால இது மருத்துவமனைகளில் அதிகமாக பரவும் என்பதால் மருத்துவமனைகளில் இந்த முகக்கவசம் அணிவதை கட்டாயப்படுத்தி இருக்கிறோமே தவிர இது பெரிய அளவில் ஊரடங்கு அந்த மாதிரியான அந்த சூழலுக்கு இனிமேல் இடம் இருக்காது என்றே கருதுகிறோம் தமிழ்நாட்டில் கொரோனா தடுப்பூசி அதிக அளவில் போடப்பட்டுள்ளதால் நோய் எதிர்பார்த்தல் அதிகரிக்கும் என்றும் உருமாறிய கொரோனாவினால் உயிரிழப்பு போன்ற பெரிய அளவிலான பாதிப்புகள் இருக்காது என்றும் அமைச்சர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார் கொரோனா அதிகரித்து வரும் சூழலில் மருத்துவமனைகளுக்கு செல்வோர் முகக்கவசம் கட்டாயம் அணிய வேண்டும் என்ற கட்டுப்பாடுகள் மாநிலம் முழுவதும் தீவிரமாக அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது கோவையில் கொரோனாவுக்கு நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் சிகிச்சை பெற்று வரும் நிலையில் கோவை அரசு மருத்துவமனைக்கு வரும் அனைவரும் முகக்கவசம் அணிய வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டது அரசு மருத்துவமனைக்கு எளிய மக்கள் அதிகம் வருவதால் அவர்களுக்கு இலவசமாக மாஸ்க் கொடுக்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை
அப்படின்னாங்க நம்மளால யாருக்கும் பாதிப்பு வேண்டாம்ட்டு நான் மாஸ்க் போட்டு போயிட்டு கொரோனா பாதிப்பு மீண்டும் அதிகரிக்க தொடங்கியதை அடுத்து தஞ்சாவூர் ராஜா மிராசுதார் அரசு மருத்துவமனையில் மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் பணியாளர்கள் என அனைவரும் முகக்கவசம் அணிந்தபடி பணியாற்றினர் நாகப்பட்டினத்தில் தனியார் மருந்து கடைகளிலும் கட்டாய முகக்கவசம் அணிய மருந்து கடை உரிமையாளர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர் நாகை மாவட்டத்தில் கொரோனா தொற்றை கண்டறியப்படவில்லை என்றாலும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன இதேபோல் சேலம் அரசு மோகன் குமாரமங்கலம் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு வருவோர் கட்டாயம் முகக்கவசம் அணிய வேண்டும் என்று ஒளிபெருக்கி மூலம் அறிவுறுத்தப்பட்டது மேற்குவங்கத்தில் ஜி டுவெண்டி நாடுகள் அமைப்பின் பிரதிநிதிகள் தேயிலையை பறித்து புதிய அனுபவத்தை பெற்றனர் ஜி டுவெண்டி அமைப்பிற்கு கடந்த டிசம்பர் மாதம் இந்தியா தலைமை பொறுப்பேற்றது இதனைத் தொடர்ந்து நாட்டின் பல்வேறு நகரங்களில் ஜி டுவெண்டி அமைப்பின் மாநாடுகள் நடைபெற்று வருகின்றன அந்த வகையில் மேற்குவங்கத்தில் ஜி டுவெண்டி அமைப்பின் சுற்றுலா செயல்பாட்டு குழு மாநாடு நடைபெற்றது இதில் பல்வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்த பிரதிநிதிகள் கலந்து கொண்டனர் அவர்களுக்கு டார்ஜிலிங் மலைப்பகுதியில் நில ஒளியில் தேயிலையை பறிக்கும் வாய்ப்பு கிட்டியது கேரளாவில் ஜி டுவெண்டி மாநாடை ஒட்டி பாம்பு படகு போட்டி உட்பட பல்வேறு கண்கவர் கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன கேரளா மாநிலம் குமரக்கமில் ஜி டுவெண்டி அரசு தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் கூட்டம் நடைபெற்று வருகிறது கூட்டத்தின் மூன்றாம் நாளன்று ஜி டுவெண்டி பிரதிநிதிகளை உற்சாகப்படுத்தும் வகையில் பாம்பு படகு போட்டி நடைபெற்றது இதனைத் தொடர்ந்து பல்வேறு கலை நிகழ்ச்சிகளும் களை கட்டின நான்கு நாட்கள் நடைபெறும் இந்த கூட்டத்தில் நூற்று இருபதற்கும் மேற்பட்ட பிரதிநிதிகள் பங்கேற்றுள்ளனர் மும்பையில் ரிலையன்ஸ் குழுமத் தலைவர் முகேஷ் அம்பானி உருவாக்கிய பிரம்மாண்ட திரையரங்கில் ஒரு நாடகத்தில் நடிக்க வேண்டும் என்று கனவிருப்பதாக நடிகர் ரஜினிகாந்த் தெரிவித்துள்ளார் இந்திய கலைகளை வளர்ப்பதற்கான உட்கட்டமைப்பை மேம்படுத்தவும் கலைஞர்களை அங்கீகரிக்கவும் மும்பையில் பிரம்மாண்டமாக நீட்டா முகேஷ் அம்பானி கலாச்சார மையம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது நான்கு அடுக்குகளை கொண்ட கட்டிடத்தில் இரண்டாயிரம் இருக்கைகளை கொண்ட திரையரங்கம் நவீன ஸ்டுடியோ கலை நிகழ்ச்சிகளுக்கான அரங்கம் உள்ளிட்டவை இடம்பெற்றுள்ளன பிரம்மாண்டமாக நடைபெற்ற தொடக்க விழாவில் நீட்டா அம்பானி நடனமாடி விருந்தினர்களை வரவேற்றார் ரிலையன்ஸ் குழும தலைவர் முகேஷ் அம்பானி ரிலையன்ஸ் ஜியோ தலைவர் ஆகாஷ் அம்பானி கிரிக்கெட் ஜாம்பவான் சச்சின் டெண்டுல்கர் துறைத்துறை பிரபலங்கள் ரஜினிகாந்த் ஆமீர் கான் சல்மான் கான் உள்ளிட்டவர்கள் கலந்து கொண்டனர் இதனிடையே முகேஷ் அம்பானிக்கு ட்விட்டரில் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ள ரஜினிகாந்த் மும்பையில் உலகத்தரம் வாய்ந்த இந்த பிரம்மாண்ட திரையரங்கில் ஒரு நாடகத்தில் நடிக்க வேண்டும் என்று தனக்கு கனவு உள்ளதாகவும் அது விரைவில் நடக்கும் என்று நம்புவதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார் பீகாரில் ராம்நவமி யாத்திரை வன்முறையைத் தொடர்ந்து சசாராம் நகரில் குண்டுவெடிப்பு நிகழ்ந்துள்ளது பீகார் மாநிலத்தின் பல்வேறு இடங்களில் ராம்நவமி யாத்திரையின் போது கலவரம் ஏற்பட்டது குறிப்பாக நாலந்தா ஷாரிப் காச்கன் சசாராம் உள்ளிட்ட இடங்களில் இரு தரப்பினிடையே கடும் மோதல் நிலவியது இந்த நிகழ்ச்சியாக தற்போது சசாராம் நகரில் உள்ள ஷெர்கஞ்ச் பகுதியில் குண்டுவெடிப்பு நிகழ்ந்தது இதில் படுகாயமடைந்த ஐந்து பேர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் தகவல் அறிந்து விரைந்த காவல்துறையினர் சசாராம் நகர் முழுவதுமாக தங்கள் கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வந்தனர் குண்டுவெடிப்பு தொடர்பாக அனைத்து கோணங்களிலும் காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் சட்ட ஒழுங்கை பாதுகாக்கக்கூடிய நோக்கத்தில் சசாராம் நகரத்தில் நூற்று நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது பீகாரில் ஏற்பட்ட கலவரங்கள் தொடர்பாக இதுவரை நாற்பத்தி ஐந்து பேர் கைது செய்யப்பட்டனர் இதனிடையே ஷோஹார்வா கிராமத்தில் இரு தரப்பினிடையே ஏற்பட்ட நில தகராறு காரணமாக கலவரமாக மாறியது இரு தரப்பினரும் சரமாரியாக தாக்கிக் கொண்டதில் மூன்று பேர் உயிரிழந்தனர் தகவல் அறிந்து விரைந்த காவல்துறையினர் மோதலில் ஈடுபட்டதாக ஏழு பேரை கைது செய்தனர் எஞ்சியவர்களை தேடி வருகின்றனர் ஓராண்டு சிறை தண்டனை அனுபவித்த பின்னர் சித்து சிறையிலிருந்து விடுதலையானார் நாட்டில் ஜனநாயகம் சங்கிரியால் கட்டப்பட்டுள்ளதாக காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் நவ்ரோத் சிங் சித்து விமர்சித்துள்ளார் 
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு வாகன நிறுத்தத்தின் போது ஏற்பட்ட தகராறில் குர்னாம் சிங் என்பவர் உயிரிழந்தது தொடர்பாக சித்துவுக்கு ஒராண்டு சிறை தண்டனை கிடைத்தது கிட்டத்தட்ட முப்பத்தை ஆண்டுகளுக்கு பிறகு சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்ட சித்து பாட்டியாலா சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் நன்னடத்தையின் அடிப்படையில் முன்னதாக அவர் விடுதலை செய்யப்பட்டார் அவரை வரவேற்பதற்காக சித்துவின் ஆதரவாளர்கள் எட்டு மணி நேரம் சிறைக்கு வெளியே காத்திருந்தனர் மாலை ஐந்து மணி அளவில் சிறையிலிருந்து வெளியே வந்த சித்துவை உற்சாகமுடன் வரவேற்றனர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் பஞ்சாப் இந்த நாட்டின் கேடயம் என தெரிவித்தார் நாட்டில் சர்வாதிகாரம் வந்தபோது ராகுல் காந்தி தலைமையில் ஒரு புரட்சியும் வந்துள்ளதாக கூறினார் தன்னை விடுவிக்கும் முன்பு சிறை வளாகத்திலிருந்து ஊடகங்கள் வெளியேறும் வரை அரசாங்கம் காத்திருந்ததாக சித்து குற்றம் சாட்டினார் அமெரிக்காவில் ஏற்பட்ட சூறைக்காற்று மற்றும் புயலில் சிக்கி உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை இருபத்தி ஒன்றாக அதிகரித்துள்ளது அமெரிக்காவின் ஆர்கன்சிஸ் மாகாணத்தில் உருவான சூறைக்காற்றால் வீடுகள் கடைகளின் கூரைகள் பெயர்ந்து விழுந்தன லிட்டில் ராக் என்ற பகுதியில் சாலைகளில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த வாகனங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று மோதி சேதமடைந்தன இதனால் அந்த மாகாணத்தில் அவசர நிலை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதேபோன்று தெற்கு மற்றும் மத்திய மேற்கு மாகாணங்களையும் புயல் தாக்கியது குறிப்பாக இலினாய்ஸ் மாகாணத்தில் பல்வேறு கட்டணங்கள் இடிந்து சேதமடைந்தன திரையரங்கின் கூரை இடிந்து விழுந்ததில் ஒருவர் உயிரிழந்தார் பலர் படுகாயமடைந்தனர் ஒட்டுமொத்தமாக புயலில் சிக்கி உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை இருபத்தி ஒன்றாக உயர்ந்துள்ளது மேலும் மரங்கள் முறிந்து விழுந்து மின்கம்பங்கள் சாய்ந்ததால் சுமார் நான்கு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் வீடுகள் இருளில் மூழ்கின உடல்நலக்குறைவால் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட போப் பிரான்சிஸ் வீடு திரும்பினார் கத்தோலிக்க கிறிஸ்தவ மத தலைவரான எண்பத்தாறு வயதாகும் போப் பிரான்சிஸிற்கு நுரையீரல் தொற்று காரணமாக மூச்சு விடுவதில் சிரமம் ஏற்பட்டது இதனால் கடந்த புதன்கிழமை வாட்டிகனில் இருந்து இத்தாலி தலைநகர் ரோமில் உள்ள மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார் அங்கு நான்கு நாட்கள் சிகிச்சை பெற்ற போப் பிரான்சிஸ் குணமடைந்ததால் டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்பட்டார் ரோம் நகரில் செய்தியாளர்கள் அவரிடம் உடல்நலம் குறித்து விசாரித்தனர் அப்போது தான் உயிருடன்தான் இருக்கிறேன் என நகைச்சுவையாக பதிலளித்தார் ஐ பி எல் கிரிக்கெட் தொடரில் நேற்றைய போட்டியில் பஞ்சாப் லக்னோ அணிகள் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளனர் மழை காரணமாக கொல்கத்தா அணிக்கு எதிரான போட்டியில் டக் வர்த் லூயிஸ் முறைப்படி பஞ்சாப் அணி ஏழு ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது சண்டிகரில் உள்ள மைதானத்தில் சிகர் தவான் தலைமையிலான பஞ்சாப் அணியும் நிதிஷ் ராணா தலைமையிலான கொல்கத்தா அணியும் மோதினர் டாஸ் வென்ற கொல்கத்தா அணி பந்து வீச்சை தேர்வு செய்தது முதலில் களமிறங்கிய பஞ்சாப் அணி ஆரம்பம் முதலே துடிப்புடன் ரன்களை குவித்தது அதிகபட்சமாக மனோகா ராஜபக்சா அதிரடியாக விளையாடி அரை சதம் அடித்தார் இறுதியில் இருபது ஓவர்கள் முடிவில் ஐந்து விக்கெட்டுகளை இழந்து பஞ்சாப் அணி நூற்றி தொன்னூற்றி ஒரு ரன்களை எடுத்தது நூற்றி தொன்னூற்றி இரண்டு ரன்களை எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் களமிறங்கி கொல்கட்டா அணி களமிறங்கியது பஞ்சாப் அணியினரின் பந்துவீச்சை எதிர்கொள்ள முடியாமல் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை பறி கொடுத்தது பதினாறு ஓவர்களில் ஏழு விக்கெட்டை இழந்து நூற்றி நாற்பத்தி ஆறு ரன்களை எடுத்திருந்தது இருபத்தி நான்கு பந்துகளில் நாற்பத்தி ஆறு ரன்கள் தேவைப்பட்ட நிலையில் மழை குறுக்கிட்டதால் ஆட்டம் பாதிக்கப்பட்டது மழை தொடர்ந்து பெய்ததால் டக்வர்த் லூயிஸ் முறைப்படி பஞ்சாப் அணிகள் ஏழு ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டது ஐ பி எல் கிரிக்கெட் தொடரில் டெல்லி அணிக்கு எதிரான போட்டியில் ஐம்பது ரன்கள் வித்தியாசில் லக்னோ அணி வெற்றி பெற்றது லக்னோவில் நடைபெற்ற போட்டியில் டாஸ் வென்ற டெல்லி அணி முதலில் பந்து வீச்சை தேர்வு செய்தது லக்னோ அணியில் தொடக்க வீரராக களமிறங்கி கேப்டன் கே எல் ராகுல் எட்டு ரன்களில் ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றம் அளித்தார் மற்றொரு தொடக்க வீரரான காயல் மேயர்ஸ் அதிரடியாக விளையாடி ரன் மழை பொழிந்தார் அவர் முப்பத்தி எட்டு பந்துகளில் ஏழு சிக்சர்கள் இரண்டு பவுண்டரிகள் உதவியுடன் எழுபத்தி மூன்று ரன்கள் சேர்த்தார் இருபது ஓவர்களில் லக்னோ சூப்பர் ஜெயின்ஸ் அணி ஆறு விக்கெட் இழப்பிற்கு நூற்று தொன்னூற்று மூன்று ரன்கள் குவித்தது டெல்லி அணியின் தரப்பில் கலில் அகமது சேட்டன் சகாரியா தலா இரண்டு விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினர் நூற்று தொன்னூற்று நான்கு ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்று இலக்குடன் விளையாடிய டெல்லி அணி குறுகிய இடைவெளியில் விக்கெட்டுகளை பறிகொடுத்து தடுமாறியது ஒருபுறம் விக்கெட்டுகள் வீழ்ந்த போதிலும் மறுமுனையில் கேப்டன் டேவிட் வார்னர் அரை சதம் அடித்து அசத்தினார் அவர் ஐம்பத்தி ஆறு ரன்களில் ஆட்டமிழந்து பெவிலியன் திரும்பினார் இருபது ஓவர்களில் டெல்லி அணி ஒன்பது விக்கெட் இழப்பிற்கு நூற்று நாற்பத்தி மூன்று ரன்கள் மட்டுமே எடுத்தது இதன் மூலமாக லக்னோ அணி ஐம்பது ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது 
ஸ்பெயினில் நடைபெற்று வரக்கூடிய மேட்ரிட் மாஸ்டர்ஸ் பேட்மிண்டன் போட்டியில் இந்தியாவின் பி வி சிந்து இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளார் தொடரின் இரண்டாம் நிலை வீராங்கனையான சிந்து அரையிறுதி ஆட்டத்தில் சிங்கப்பூர் வீராங்கனை யோ ஜியா மின்னை எதிர்கொண்டார் விறுவிறுப்பு நிறைந்த இந்த போட்டியின் முதல் செட்டில் பதினைந்திற்கு இருபது என்ற கணக்கில் சிந்து பின்தங்கினார் பிறகு சமாளித்து விளையாடியவர் இருபத்தி நான்கிற்கு இருபத்தி இரண்டு என்று அந்த செட்டை கைப்பற்றினார் Oh, that might have been wide. I, think, I guess she couldn't take the chance and Sindhu saves. இரண்டாவது செட்டிலும் சிங்கப்பூர் வீராங்கனை கடும் சவால் அளித்தார் எனினும் அந்த செட்டையும் இருபத்தி இரண்டுக்கு இருபது என்ற கணக்கில் சிந்து போராடி வெற்றி பெற்றார் சர்வதேச பேட்மிண்டன் தொடரில் இந்த ஆண்டில் சிந்து இறுதி போட்டிக்கு முன்னேறி இருப்பது இதுவே முதல் முறை வாட்ஸ்அப் நிறுவனம் லாக்சாட் என்ற புதிய வசதியை தன்னுடைய பயனர்களுக்கு அறிமுகம் செய்ய உள்ளது வாட்ஸ்அப் நிறுவனம் தன்னுடைய பயனர்களை கவரக்கூடிய விதமாக அவ்வப்போது புதிய புதிய வசதிகளை அறிமுகம் செய்து வருகிறது அந்த வகையில் பயனர்களின் பிரைவசிக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கக்கூடிய வகையில் லாக்சாட் என்ற புதிய வசதியை விரைவில் கொண்டு வர உள்ளது இந்த வசதி மூலமாக பயனர்கள் ஒருவருடனான தமது உரையாடலை பிரத்யேகமாக லாக் செய்து வைத்துக் கொள்ள முடியும் விரல் ரேகை அல்லது பாஸ்போர்ட் மூலமாக இதனை லாக் செய்து வைத்துக் கொள்ளலாம் பயனர்களின் அனுமதி இல்லாமல் வெளிநபர்கள் யாரேனும் வாட்ஸ்அப்பை திறந்து பார்த்தாலும் குறிப்பிட்ட லாக் செய்து வைக்கப்பட்டுள்ள இந்த உரையாடலை அவர்களால் பார்க்க முடியாது இதேபோல இந்த லாக் சாட்டின் மூலமாக பகிர்ந்து கொள்ளப்படக்கூடிய புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோக்கள் செல்போனில் உள்ள கேலரியில் ஆட்டோமேட்டிக்காக சேவ் ஆகாது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஆண்ட்ராய்ட் பீட்டா வேர்ஷனில் சோதனை முறையில் செயல்பாட்டில் உள்ள இந்த சேவை அனைத்து பயனர்களும் பயன்படுத்தும் விதமாக விரைவில் நடைமுறைக்கு வரும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது நகைக்கடைகளில் கையிருப்பில் உள்ள நகைகளை விற்பனை செய்யும் வகையில் பழைய ஹால்மார்க் நடைமுறைக்கான கால அவகாசத்தை ஜூன் முப்பதாம் தேதி வரை மத்திய அரசு நீட்டித்துள்ளது இந்தியாவில் தங்க நகைகளில் ஹால்மார்க் முத்திரை கட்டாயம் என்ற நடைமுறை அமலுக்கு வந்துள்ளது ஹால்மார்க் மூலம் நகையின் தரம் விற்பனை தொடர்பான விவரங்களை வாடிக்கையாளர்கள் தெரிந்து கொள்ள முடியும் நகைக்கடைகளில் விற்பனை செய்யப்படாத பழைய ஹால்மார்க் நகைகள் இருப்பின் அவற்றில் மறுமுத்தரை பதிவு செய்ய வேண்டும் எனவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் கையிருப்பில் உள்ள நகைகளை விற்பனை செய்யும் வகையில் பழைய ஹால்மார்க் நடைமுறைக்கான கால அவகாசத்தை நீட்டிக்க நகைக்கடை உரிமையாளர்கள் நகை விற்பனையாளர்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர் அதனை ஏற்று பழைய நடைமுறையில் நகைக்கடை உரிமையாளர்கள் நகைகளை விற்பனை செய்ய ஏதுவாக ஏற்கனவே அனுமதி பெற்ற பதினாறாயிரம் நகைக்கடை உரிமையாளர்களுக்கு மட்டும் கால அவகாசத்தை ஜூன் முப்பதாம் தேதி வரை மத்திய அரசு நீட்டித்துள்ளது திருப்பத்தூர் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டங்களில் பெய்த மழையால் வெப்பம் தணிந்தது தமிழ்நாட்டில் திருநெல்வேலி நீலகிரி திண்டுக்கல் மற்றும் தருமபுரி உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களில் பரவலாக மழை பெய்தது நீலகிரி மாவட்டம் உதவி சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் கடந்த இரு தினங்களாக சாரல் மழை பெய்து வந்த நிலையில் இன்று பகலில் ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக மழை கொட்டி தீர்த்தது இதேபோன்று திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் கொடைக்கானல் உள்ளிட்ட மலைப்பகுதிகளிலும் மழை பெய்தது தருமபுரி மாவட்டம் பாப்பரெட்டிப்பட்டி மோளையானூர் பயர்நத்தம் பொம்மிடி உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் கனமழை பெய்த நிலையில் தருமபுரி கிருஷ்ணகிரி உள்ளிட்ட மாவட்ட நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் பெய்த மழையால் ஒகேனக்கல் காவிரி ஆற்றில் நீர்வரத்து அதிகரித்து காணப்பட்டது இதேபோன்று திருநெல்வேலி திருப்பூர் உள்ளிட்ட மாவட்டத்திலும் மாலை நான்கு மணிக்கு மேல் பரவலாக மழை பெய்தது திருப்பத்தூர் மாவட்டம் வாணியம்பாடி கொடையாஞ்சி அம்பலூர் உள்ளிட்ட சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் காற்றுடன் கூடிய கனமழை பெய்தது இதனால் சாலைகளில் மழைநீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் உளுந்தூர்பேட்டை தியாக துருகம் எலவனார் சூர்கோட்டை எரையூர் உள்ளிட்ட இடங்களிலும் சுமார் ஒரு மணி நேரம் பலத்த காற்றுடன் மழை பொழிந்தது கரூர் மாவட்டம் வெங்கமேடு தாந்தோன்றிமலை பசுபரிப்பாளையம் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் இரவு பெய்த சாரல் மழையால் வெப்பத்தின் தாக்கம் சற்று குறைந்தது மழையால் நீர்நிலைகள் நிரம்பியதால் விவசாயிகளும் பொதுமக்களும் மகிழ்ச்சியடைந்தனர் 
காஞ்சிபுரம் ஏகாம்பரநாதர் கோயிலில் பங்குனி உத்திர பெருவிழாவின் ஒரு பகுதியாக தேர் திருவிழா விமர்சையாக நடைபெற்றது காஞ்சிபுரம் ஏலவார் குடலி உடனுரை ஏகாம்பரநாதர் கோயிலில் பங்குனி உத்திர திருக்கல்யாண பெருவிழா கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது ஏழாம் நாள் விழாவில் எழுபத்தி அடி உயரமும் இருபத்தி அடி அகலமும் கொண்ட பிரம்மாண்ட தேரில் ஏலவார் குடலியும் ஏகாம்பரநாதரும் எழுந்தருளினர் சிவவாத்தியம் முழங்க பெண்களின் கோலாட்டத்துடன் தேர் திருவிழா விமர்சையாக நடைபெற்றது வழிநெடுகிலும் திரளான பக்தர்கள் தரிசித்து வழிபட்டனர் எப்பயுமே வார வாரம் வருவோம் நாங்க இங்க சாமி பாக்குறதுக்கு இன்னைக்கு தேர்னால ரொம்ப விசேஷமா இருக்கு இந்த இடம் நல்லாவும் இருக்கு மன நிறைவியாவும் இருக்கு வழக்கமானதை விட இந்த வருஷம் கொஞ்சம் கூடுதலான கூட்டம் காரணம் லீவுன்றதுனால இந்த வாட்டி கொஞ்சம் கூடுதலான கூட்டம் இருக்கிறதா நினைக்கிறோம் நான்கு ராஜவீதிகள் வழியாக உலா வந்த தேரை ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் சிவசிவா என்ற பக்தி கோஷத்துடன் வடம் பிடித்து எடுத்தனர் கேரளாவில் மேலும் இரண்டு ரூபாய் விலை உயர்ந்ததால் தமிழ்நாட்டை விட ஆறு ரூபாய் அதிகமாக பெட்ரோல் விற்பனை செய்யப்படுகிறது கேரளாவில் பெட்ரோல் டீசல் விலை லிட்டருக்கு இரண்டு ரூபாய் உயர்த்தப்பட்டுள்ளதால் கேரள எல்லையோரம் உள்ள தமிழக பெட்ரோல் நிலையங்களுக்கு அம்மாநில வாகன ஓட்டிகள் படையெடுத்தனர் கேரளாவில் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் நூற்று ஒன்பது ரூபாய் தொன்னூற்றி எட்டு காசுகளுக்கும் ஒரு லிட்டர் டீசல் தொன்னூற்றி எட்டு ரூபாய் ஐம்பத்தி ரெண்டு காசுகளுக்கும் விற்கப்படுகிறது தமிழகத்தில் பெட்ரோல் நூற்று மூன்று ரூபாய் எண்பத்தி ஏழு காசுகளுக்கும் டீசல் தொன்னூற்று ஐந்து ரூபாய் எழுபது காசுகளுக்கும் விற்கப்படுகிறது இதன் காரணமாக கேரள மாநில வாகன ஓட்டிகள் கேரள எல்லைபோரம் தமிழகத்தில் உள்ள பெட்ரோல் விற்பனை நிலையங்களுக்கு படையெடுத்தனர் கேரளாவை விட தமிழ்நாட்டில் பெட்ரோல் லிட்டருக்கு ஆறு ரூபாய் குறைத்து விற்பனை செய்யப்படுவதால் கேரள மாநிலம் பாரசாலை பூவார் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருந்து தமிழக பகுதிகளான கலியிக்கா விலை பகுதிக்கு வந்து பெட்ரோல் நிரப்பி சென்றனர் இதன் காரணமாக தமிழக எல்லையில் அமைந்துள்ள பெட்ரோல் விற்பனை நிலையங்களில் கூட்டம் அதிகரித்து காணப்பட்டது புதுக்கோட்டை மாவட்டம் மன்னவாசல் அருகே நடைபெற்ற மீன்பிடி திருவிழாவில் கிராம மக்கள் போட்டி போட்டுக் கொண்டு மீன்களை பிடித்துச் சென்றனர் புதூர் கிராமத்தில் உள்ள கண்மாயில் மீன்பிடி திருவிழா நடைபெற்றது கொடியசைத்ததும் ஆவலுடன் கரையிலிருந்து கண்மாய்க்குள் இறங்கி ஓடிய கிராம மக்கள் கச்சா தூரி வளை உள்ளிட்ட உபகரணங்களை பயன்படுத்தி மீன்களை பிடிக்க முயன்றனர் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மீன்பிடி திருவிழா நடைபெற்றதால் ஒரு கிலோவுக்கு மேலான எடை அளவில் கிடைத்த மீன்களை மகிழ்ச்சியுடன் பிடித்துச் சென்றனர் மீன் இருக்கான்னு பார்த்தா மீன் நல்லாவே இருந்துச்சு நல்லா பெரிய பெரிய மீனாவே இருந்துச்சு ஒரு ஏழு கிலோ எட்டு கிலோ எல்லாம் கட்டலா இருந்துச்சு பிடிச்சிருக்கோம் நாங்களாம் இதே போன்று சிவகங்கை மாவட்டம் குமரத்த குடிப்பட்டி கிராமத்தில் நடைபெற்ற பாரம்பரிய மீன்பிடி திருவிழாவில் சுற்று வட்டாரங்களைச் சேர்ந்த பத்திற்கு மேற்பட்ட கிராம மக்கள் கலந்து கொண்டனர் பெரியவர் தொடங்கி சிறுவர் சிறுமியர் என கட்லா விரால் கிண்டை உள்ளிட்ட மீன்களை அள்ளிச் சென்றனர் தருமபுரி மாவட்டம் மாரண்டஹல்லி அருகே தாயை இழந்த இரண்டு குட்டி யானைகள் தருமபுரி கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட எல்லையான வெட்டமுகிலாளம் வனப்பகுதியிலிருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது கடந்த மாதம் ஆறாம் தேதி வனப்பகுதியிலிருந்து வெளியேறிய மூன்று யானைகள் காளிகவுண்டன் கொட்டாய் கிராமத்தில் விவசாய தோட்டத்தில் சட்டவிரோதமாக வைக்கப்பட்ட மின்வேலியில் சிக்கி உயிரிழந்தன இதனால் தாயை பிரிந்த இரண்டு குட்டி யானைகள் அங்குமிங்குமாக சுற்றித்திருந்தன இந்த யானைகளின் உயிரிழப்பு தொடர்பான வழக்கை விசாரித்த சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தாயை பிரிந்த இரண்டு யானை குட்டிகளை பத்திரமாக பாதுகாக்க வனத்துறைக்கு உத்தரவிட்டது இந்நிலையில் மாராண்ட அல்லியை அடுத்த அத்திமுட்டுலு வழியாக வனத்திற்குள் சென்ற குட்டி யானைகள் எங்கு சென்றன என்று தெரியாமல் வனத்துறையினர் இருபது நாட்களுக்கு மேலாக தேடி வந்தனர் தற்போது பெட்டமுகிலாளம் வனப்பகுதியில் அந்த குட்டிகள் இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டதை அடுத்து தருமபுரி கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட வனத்துறையினர் கண்காணித்து வருகின்றனர் இதனிடையே நீலகிரி மாவட்டம் குன்னூர் மேட்டுப்பாளையம் மலைப்பாதையில் கடந்த ஒரு மாதத்திற்கு மேலாக சுற்றித்திருந்த மூன்று யானைகள் அடர்ந்த வனப்பகுதிக்கு விரட்டப்பட்டன காட்டேரி ரன்னிமேடு நஞ்சப்பச்சத்திரம் பாகாசுரன்மலை கிளின்டேல் என பல பகுதிகளில் இந்த மூன்று யானைகளை அடர்ந்த வனப்பகுதிக்குள் விரட்ட வனத்துறையினர் முயற்சி செய்து வந்தனர் நஞ்சப்பச்சத்திரம் பகுதியில் இருந்த யானைகளை பனிரெண்டாவது கொண்டை ஊசி வலை வருகே சாலையை கடக்க செய்து மேட்டுப்பாளையம் வனப்பகுதிக்குள் விரட்டினர்
காவிரி குண்டாறு இணைப்பு திட்டத்திற்கு அதிமுக ஆட்சியில் நிலம் கையகப்படுத்தப்படவில்லை என்று அமைச்சர் துரைமுருகன் குற்றம் சாட்டியிருக்கிறார் காவிரி குண்டாறு இணைப்பு திட்டம் இந்த ஆட்சியிலேயே நிறைவடையும் என்று நீர்வளத்துறை அமைச்சர் துரைமுருகன் உறுதியளித்துள்ளார் இது தொடர்பாக சட்டப்பேரவையில் கவன ஈர்ப்பு தீர்மானம் கொண்டுவரப்பட்டது அப்போது பேசிய விராலிமலை தொகுதி எம்எல்ஏ விஜயபாஸ்கர் காவிரி குண்டாறு இணைப்பு திட்டத்திற்காக கடந்த ஆட்சியில் ஆறாயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒரு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டு பணிகள் தொடங்கப்பட்டதாக தெரிவித்தார் ஆட்சி மாற்றத்திற்கு பிறகு பணிகளில் தொய்வு ஏற்பட்டதாக கூறினார் இதற்கு பதிலளித்த அமைச்சர் துரைமுருகன் காவிரி குண்டாறு இணைப்பு திட்டத்தை மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதி கொண்டு வந்தார் என கூறினார் அன்றைக்கு நூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு கோடி ரூபாய் கொடுத்து அந்த கதவணை கட்டி அங்கிருந்து குண்டாருக்கு தண்ணி எடுத்து போறதுக்கு வேகத்தை செய்தவர் கலைஞர் கட்டணவன் அடியேன் துரைமுருகன் அதிமுக ஆட்சியில் உரிய நிலம் கையகப்படுத்தப்படவில்லை என்றும் அமைச்சர் துரைமுருகன் குற்றம் சாட்டினார் விஜயபாஸ்கர் சொல்லுகிறேன் நிச்சயமாக தளபதியுடைய ஆட்சியில் காவேரி குண்டார் இணைப்பு நடைபெற்றே தீரும் திமுக ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு இரண்டு ஆண்டுகளில் அறுநூற்றி தொன்னூறு ஏக்கர் நிலங்கள் கையகப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார் ராமேஸ்வரம் இலங்கை இடையே குறைந்த தூர பயணிகள் கப்பல் போக்குவரத்து தொடங்கப்படும் என பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் ஏவா வேலு அறிவித்துள்ளார் சட்டப்பேரவையில் பொதுப்பணித்துறை அறிவிப்புகளை வெளியிட்ட அமைச்சர் ஏவா வேலு உங்கள் தொகுதியில் முதலமைச்சர் திட்டத்தின் கீழ் புறவழிச்சாலை அமைத்தல் சாலை மேம்பாடு உள்ளிட்ட பணிகள் ஆயிரத்து தொன்னூத்தி மூன்று கோடி ரூபாய் மதிப்பில் மேற்கொள்ளப்படும் என தெரிவித்தார் மதுரை அலங்காநல்லூரில் கட்டப்பட்டு வரும் ஜல்லிக்கட்டு அரங்கத்திற்கு செல்லும் சாலை இருபத்தி இரண்டு கோடியே எண்பது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் மேம்படுத்தப்படும் என்றும் பொதுமக்கள் தங்கள் பகுதியில் சாலைகளில் உள்ள பள்ளங்கள் குறித்து தகவல் தெரிவிக்க கைபேசி செயலி உருவாக்கப்படும் என்றும் அறிவித்தார் இதேபோன்று சென்னை பல்லாவரம் மேம்பாலத்திலிருந்து தாம்பரம் மதுரவாயில் புறவழிச்சாலையை இணைக்கும் வகையில் உயர்மட்ட மேம்பாலம் அமைக்கவும் பல்லாவரம் துறைப்பாக்கம் சாலையை மற்றொரு ஐ டி விரைவு சாலையாக மாற்றவும் திட்ட அறிக்கை தயாரிக்கப்படும் என கூறினார் மேலும் ராமேஸ்வரம் தலைமன்னார் ராமேஸ்வரம் காங்கேசரன் துறைமுகம் இடையே பயணிகள் கப்பல் போக்குவரத்து தொடங்க திட்ட அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டு மத்திய அரசின் ஒப்புதலுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அமைச்சர் ஏவா வேலு தெரிவித்தார் மக்கள் தொகை உள்ளிட்டவற்றை அடிப்படையாக கொண்டு வார்டு மறு வரையறை பணிகள் செய்யப்படும் என நகர்ப்புற வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் கே என் நேரு உறுதியளித்தார் சட்டப்பேரவையில் கேள்வி பதில் நேரத்தின் போது திருச்செங்கோடு நகராட்சிக்கு உட்பட்ட வார்டு எல்லைகளை மறு வரையறை செய்ய அரசு முன்வருமா என்று எம்எல்ஏ ஈஸ்வரன் வினா எழுப்பினார் அதற்கு பதிலளித்த அமைச்சர் நேரு அதிகாரிகள் மட்டத்தில் குழு அமைத்து முடிவு செய்யப்படும் என்றார் ஒரே மாதிரியான திட்டமாக அதிகாரிகளை கொண்டு ஒரு குழுவை அமைத்து அதை நடைமுறைப்படுத்த இந்த அரசு முயற்சி எடுக்கும் இதையடுத்து பேசிய முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் கூட்டுக் குடும்பமாக இருப்பவர்கள் ஒரே வார்டுக்குள் வருவது போன்று மறுவரையறை செய்ய வேண்டும் என கோரியதற்கு சபாநாயகர் அப்பாவு வேடிக்கையாக பதிலளித்தார் ஒரு இடத்துல மனைவி ஒரு இடத்துல இருந்தா அதுக்கு வேறு குடும்பம் இல்லையா தனித்தனியா நீங்க வாக்காளர் பட்டியல்ல அப்படி இருக்கும் இது வந்து வார்டு வரையறையில அப்படி இருக்காதுன்னு நான் நினைக்கேன் குடும்பம்னா சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய இடம் பின்னர் பேசிய அமைச்சர் கே என் நேரு ஓ பி எஸ் கோரிக்கை குறித்தும் வார்டு மறுவரையறையில் கவனத்தில் எடுத்துக் கொள்ளப்படும் என தெரிவித்தார் மேட்டுப்பாளையம் அருகே இரண்டு வாரங்களுக்கு பிறகு பாகுபலி யானை குடியிருப்பு பகுதிகளுக்குள் சுற்றி வருகிறது கோவை மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையத்தில் பாகுபலி என்ற யானை மீண்டும் குடியிருப்பு பகுதிக்குள் நுழைந்ததால் பொதுமக்கள் அச்சமடைந்துள்ளனர் மேட்டுப்பாளையம் வனச்சரகத்திற்கு உட்பட்ட நெல்லிமலையை ஒட்டி அமைந்துள்ள சமயபுரத்தில் காட்டு யானை புள்ளிமான் போன்ற வனவிலங்குகளின் நடமாட்டம் காணப்படும் இந்நிலையில் பாகுபலி என்ற காட்டு யானை அவ்வப்போது ஊருக்குள் புகுந்து பொதுமக்களை அச்சுறுத்தி வருகிறது தற்போது இரண்டு மாதங்களுக்கு பின்னர் மீண்டும் நெல்லிமலை வனப்பகுதியில் இருந்து வெளியேறிய யானை சமயபுரம் சாலையை கடந்து குடியிருப்பு பகுதியில் உலா வந்தது காட்டு யானை வருவதை கண்ட பொதுமக்கள் தங்களது வீடுகளுக்குள் சென்று கதவுகளை மூடிக்கொண்டனர் தொடர்ந்து யானையை அடர்ந்த வனப்பகுதிக்குள் விரட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென அப்பகுதி மக்கள் வனத்துறையினருக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் ஹிஜாவு நிதி நிறுவன மோசடி வழக்கில் மேலும் இருவரை பொருளாதார குற்றப்பிரிவு போலீசார் கைது செய்தனர் சென்னையில் இயங்கி வந்த ஹிஜாவு நிதி நிறுவனம் டெபாசிட் தொகைக்கு மாதம் பதினைந்து சதவீதம் வட்டித் தொகை அளிப்பதாக கூறி எண்பத்தொன்பதாயிரம் முதலீட்டாளர்களிடம் மோசடி செய்துள்ளது இது தொடர்பான புகாரில் நிதி நிறுவன ஊழியர்கள் உறுப்பினர்கள் ஏஜென்ட்டுகள் உட்பட முப்பத்தோரு பேர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது அதில் ஹிஜாவு நிதி நிறுவனத்தின் தலைவர் சவுந்தர்ராஜன் இயக்குநர்கள் நேரு செல்வம் சுரேஷ் உள்ளிட்ட பதினோரு பேர் கைது செய்யப்பட்டனர் இந்நிலையில் தற்போது நிதி நிறுவன இயக்குநர்களான ரவிச்சந்திரன் மற்றும் அவரது மனைவி கலைச்செல்வி ஆகிய இருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் மோசடி பணத்
பொருளாதார குற்றப்பிரிவு போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் தொடர்ந்து தலைமறைவாக உள்ளவர்களை தேடும் பணியில் போலீசார் ஈடுபட்டுள்ளனர் திருப்பதியில் பக்தர்கள் தவறவிட்ட இருநூற்றி ஐம்பது செல்போன்கள் மீட்கப்பட்டு அவை கொரியர் மூலமாக மீண்டும் பக்தர்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளன திருப்பதியில் செல்போன்களை தொலைத்தவர்கள் காவல் நிலையத்திற்கு வராமல் பிரத்யேக எண் கொண்ட வாட்ஸ்அப் மூலமாகவே புகார் அளிக்கக்கூடிய வசதி நடைமுறையில் உள்ளது மொபைல் ஹேண்ட் என்ற பெயரில் இந்த வாட்ஸ்அப் புகார் சேவை மூலமாக திருப்பதி போலீசார் ஏற்கனவே நூற்றுக்கணக்கான செல்போன்களை மீட்டு அவற்றை மூன்று கட்டங்களாக உரியவர்களிடம் ஒப்படைத்திருந்தனர் இந்நிலையில் நான்காவது கட்டமாக தற்போது சுமார் நாற்பத்தைந்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள இருநூற்றி செல்போன்கள் மீட்கப்பட்டன திருப்பதி மலைக்கு சாமி கும்பிட வந்து செல்போன்கள் பறிக்கொடுத்தவர்களுக்கு இவை கொரியர் சர்வீஸ் மூலமாக இலவசமாகவே அனுப்பி வைக்கப்பட்டன இந்த வகையில் இதுவரை சுமார் ஒரு கோடியே இருபத்தைந்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள எழுநூற்றி எண்பது செல்போன்கள் மீட்கப்பட்டு உரியவர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளன ஆந்திர மாநிலம் புட்டபர்த்தியில் ஒய் எஸ் ஆர் காங்கிரஸ் சட்டமன்ற உறுப்பினர் கார் மீது தாக்குதல் நடைபெற்றது தெலுங்கு தேசம் தலைவர் சந்திரபாபு நாயுடுவின் மகனும் கட்சியின் தேசிய செயலாளருமான நாரா லோகேஷ் பாத யாத்திரை மேற்கொண்டு வருகிறார் இவர் புட்டபர்த்தி எம்எல்ஏ ஸ்ரீதர் ரெட்டி மீது ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளை சுமத்தினார் இந்த நிலையில் தாம் ஊழல் செய்யவில்லை என்பதை நிரூபிக்க புட்டபர்த்தி கோவிலில் சத்தியம் செய்ய தயார் என்றும் அதேபோன்று நாரா லோகேஷ் தயாரா என்றும் எம்எல்ஏ ஸ்ரீதர் ரெட்டி சவால் விடுத்தார் அதனைத் தொடர்ந்து தனது ஆதரவாளர்களுடன் ஸ்ரீதர் ரெட்டி சத்தியம் செய்ய சென்றார் இதைக் கண்ட தெலுங்கு தேசம் கட்சியினர் எம்எல்ஏவின் கார் மீது தேங்காய் மற்றும் கற்களை வீசியும் தாக்குதலில் ஈடுபட்டனர் தகவல் அறிந்து சென்ற காவல்துறையினர் லேசான தடியடி நடத்தி கூட்டத்தை கலைத்தனர் கார் மீது கற்களை வீசி தாக்குதல் நடத்தியதாக தெலுங்கு தேசம் கட்சியினர் மீது காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்தனர் வரலாற்றிலேயே இரண்டாவது அதிக ஜிஎஸ்டியாக ஒரு லட்சத்து அறுபதாயிரத்து நூற்று இருபத்தி இரண்டு கோடி ரூபாய் கடந்த மார்ச் மாதம் வசூலாகியுள்ளது இதில் மத்திய ஜிஎஸ்டியாக இருபத்தொன்பதாயிரத்து ஐநூற்று நாற்பத்தி ஆறு கோடி ரூபாயும் மாநில ஜிஎஸ்டியாக முப்பத்தி ஏழாயிரத்து முன்னூற்று பதினான்கு கோடி ரூபாயும் ஒருங்கிணைந்த ஜிஎஸ்டியாக எண்பத்தி இரண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஏழு கோடி ரூபாயும் வசூலாகியுள்ளது கடந்த ஆண்டு ஏப்ரலில் வசூலிக்கப்பட்ட ஒரு லட்சத்து அறுபத்தேழாயிரம் கோடி ரூபாய் ஜிஎஸ்டி என்பதே இதுவரை அதிகபட்ச தொகையாக இருந்து வருகிறது இதற்கடுத்தபடியாக கடந்த மார்ச் மாத ஜிஎஸ்டி இரண்டாம் இடம் பிடித்துள்ளது மாநிலங்களை பொறுத்தவரை தமிழ்நாட்டில் கடந்த ஆண்டு மார்ச்சுடன் ஒப்பிடுகையில் நடப்பாண்டு மார்ச் மாதத்தில் பதினைந்து விடுக்காடு ஜிஎஸ்டி வசூல் அதிகரித்துள்ளது கடந்த நிதியாண்டு முழுவதிலும் சராசரியாக ஒரு லட்சத்து நாற்பதாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு குறையாமல் மாதந்தோறும் ஜிஎஸ்டி வசூலாகி உள்ளதாக மத்திய நிதியமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது சிறு இடைவேளைக்கு பிறகு சேவைகளுக்கான ஒற்றை நுழைவு தளம் ஏற்படுத்தப்படும் என்று அமைச்சர் மனு தங்கராஜ் சட்டப்பேரவையில் தெரிவித்தார் தமிழக மக்களுக்கு குறைந்த விலையில் அதிவேக இணைய சேவைகள் வழங்கப்படும் என அமைச்சர் மனு தங்கராஜ் அறிவித்துள்ளார் சட்டப்பேரவையில் தகவல் தொழில்நுட்பவியல் மற்றும் டிஜிட்டல் சேவைகள் துறை சார்பில் புதிய அறிவிப்புகளை அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் வெளியிட்டார் அதன்படி சென்னை சோழிங்கநல்லூர் எல்கோசஸில் இருபது கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் உலக தரம் வாய்ந்த பசுமை பூங்கா அமைக்கப்படும் என்றும் எல்காட்ட தகவல் தொழில்நுட்ப பூங்காக்கள் நாற்பது கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் பசுமை பூங்காக்களாக சர்வதேச தரத்தில் உயர்த்தப்படும் என்றும் அறிவித்தார் மக்களின் வங்கிக் கணக்குகளுக்கு வழங்கப்படும் மத்திய மாநில அரசுகளின் ஊக்கத்தொகை பணப்பரிமாற்றங்களை செயல்படுத்த ஒருங்கிணைந்த டிஜிட்டல் தளம் உருவாக்கப்படும் என்றும் தமிழ்நாடு அரசின் அனைத்து துறைகளின் இணையவழி அரசு சேவைகளுக்கான ஒற்றை நுழைவு தளம் ஏற்படுத்தப்படும் என்றும் தெரிவித்தார் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய தேவைக்கு ஏற்ற அளவுக்கு திறன் வளர்த்திருக்கிறாரா இந்த கேள்வி இல்லாமல் இருப்பதற்காக அவர்களுக்கு இண்டஸ்ட்ரி ரெடி ட்ரைனிங் எப்படி தொழில்துறைக்கு தேவையான மாணவர்களை அவர்கள் உற்பத்தி செய்து கொடுக்க வேண்டும் அதற்கேற்றவாறு ஆசிரியர்களுக்கு பயிற்சி ஆறாயிரத்து நூற்றி தொண்ணூத்தி ஏழு ஆசிரியர்களுக்கு இன்றைக்கு பயிற்சி வழங்கப்பட்டிருக்கிறது இதேபோன்று மாநிலம் முழுவதும் உள்ள அரசு அலுவலகங்களுக்கு அதிவேக இணைய இணைப்பு வழங்கப்படும் என்றும் நூறு கோடி ரூபாய் செலவில் மக்களுக்கு குறைந்த விலையில் அதிவேக இணைய சேவை வழங்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் அறிவித்தார் பள்ளி மாணவர்களின் தனி தகவல்கள் திருடப்பட்ட புகார் தொடர்பாக பள்ளிக் கல்வித்துறை அதிகாரிகள் சிலருக்கு சம்மன் அளித்து விசாரிக்க சைபர் கிரைம் போலீசார் திட்டமிட்டுள்ளனர் பள்ளிக் கல்வித்துறை அலுவலக இணையதளத்தில் இருந்து பள்ளி மாணவர்களின் தகவல்கள் திருடப்பட்டது குறித்து நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு தொலைக்காட்சி பிரத்யேக செய்தி வெளியிட்டது 
மோசடி தொடர்பாக தகவல் தொழில்நுட்ப சட்டம் உள்ளிட்ட மூன்று பிரிவுகளில் மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர் தகவல் திருட்டு தொடர்பாக பள்ளிக்கல்வித்துறையில் மாவட்ட திட்ட அலுவலராக உள்ள புண்ணிய கோடைக்கு சம்மன் அனுப்பி விசாரணை நடத்திய நிலையில் பள்ளி மாணவர்களின் தகவல்கள் வெளியே கசிந்தது எப்படி இணையதளம் பாதுகாப்பு இல்லாமல் இயங்கியது எப்படி போன்ற பல்வேறு கோணங்களில் புண்ணிய கோடியிடம் சைபர் கிரைம் போலீசார் விசாரணை நடத்தினர் சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் மேலும் ஒருவரிடம் விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர் பள்ளி மாணவர்கள் தகவல் திருட்டு தொடர்பாக இதுவரை பதினைந்துக்கும் மேற்பட்ட நபர்களிடம் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர் இந்த விவகாரத்தில் பள்ளிக்கல்வித்துறையில் உள்ள அதிகாரிகள் சிலருக்கு சம்மன் அளித்து விசாரிக்கவும் சைபர் கிரைம் போலீசார் திட்டமிட்டுள்ளனர் மத்திய அரசின் வாடகை தாய் சட்டத்தை முழுமையாக அமல்படுத்த உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது வாடகை தாய் மூலம் குழந்தை பெற விரும்பிய திருநெல்வேலியைச் சேர்ந்த தம்பதி அதற்கான சான்றிதழ் வழங்க மாவட்ட மருத்துவ வாரியத்திற்கு உத்தரவிடக் கோரி மனு தாக்கல் செய்தனர் இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி சுவாமிநாதன் வாடகை தாய் சட்டத்தில் சான்றிதழ்களை பெறுவதற்கு மாவட்டம் தோறும் மருத்துவ வாரியம் அமைக்க உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டார் வாடகை தாய் சட்டத்தின் பிரிவுகள் குறித்த விவாதம் உச்சநீதிமன்றத்தில் இருந்தபோதே திரைத்துறையைச் சேர்ந்த நட்சத்திர தம்பதிகள் வாடகை தாய் மூலம் குழந்தை பெற்றதாக சுட்டிக்காட்டிய நீதிபதி வாடகை தாய் சட்டங்களில் வகுக்கப்பட்ட விதிமுறைகள் மற்றும் நடைமுறைகளை அதிகாரிகளும் மாவட்ட மருத்துவக்குழு உறுப்பினர்களும் நன்கு அறிந்திருப்பதை அரசு உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தினார் இதுகுறித்து நீதித்துறை அதிகாரிகளும் முழுமையாக தெரிந்திருக்கும் வகையில் விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கு நடத்த வேண்டும் எனவும் அறிவுறுத்திய நீதிபதி மனுதாரரின் மனுவை மருத்துவ வாரியம் பரிசீலிக்கவும் உத்தரவிட்டார் நாடு முழுவதும் இதுவரை இல்லாத அளவாக பிப்ரவரி மாதத்தில் கணக்குகள் முடக்கப்பட்டதாக வாட்ஸ்அப் தெரிவித்துள்ளது பிப்ரவரி மாதத்தில் நாற்பத்தி ஐந்து லட்சம் இந்தியர்களின் வாட்ஸ்அப் கணக்குகள் முடக்கப்பட்டுள்ளன ஐநூறு மில்லியன் பயனாளர்களை கொண்ட டிஜிட்டல் மற்றும் சமூக வலைதளங்கள் ஒவ்வொரு மாதமும் இணக்க அறிக்கையை வெளியிட வேண்டும் அதன்படி மாதந்தோறும் வாட்ஸ்அப் இந்தியா நிறுவனம் விதிமுறைகளை மீறி செயல்படக்கூடிய கணக்குகளை முடக்கி அதன் புள்ளி விவரங்களை வெளியிட்டு வருகிறது அந்த வகையில் பிப்ரவரி மாதத்தில் நாற்பத்தி ஐந்து லட்சத்து ஐம்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து ஏழாயிரத்து நானூறு வாட்ஸ்அப் கணக்குகள் முடக்கப்பட்டிருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்து எண்ணூற்று நான்கு வாட்ஸ்அப் பயனாளர்கள் புகாரின் பெயரில் ஐநூற்று நான்கு கணக்குகள் முடக்கப்பட்டுள்ளன மத்திய அரசின் புதிய தகவல் தொழில்நுட்ப விதிகளின் அடிப்படையில் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது இதுவரை இல்லாத அளவாக பிப்ரவரி மாதத்தில் அதிக வாட்ஸ்அப் கணக்குகள் முடக்கப்பட்டுள்ளன ஸ்ரீநகரில் விடுமுறை தினத்தை ஒட்டி துளிப் மலர் கண்காட்சியில் ஏராளமான சுற்றுலாப் பயணிகள் குவிந்தனர் புகழ்பெற்ற தால் எரியை ஒட்டி அமைந்துள்ள இந்திரா காந்தி துளிப் தோட்டத்தில் கடந்த மார்ச் இருபதாம் தேதி மலர் கண்காட்சி தொடங்கியது இந்த கண்காட்சியில் சுமார் அறுபத்தி எட்டு வகையிலான பதினாறு லட்சம் துளிப் மலர்கள் பூத்துக் குலுங்குகின்றன பொதுவாக மார்ச் மாதம் தொடங்கி ஏப்ரல் இறுதி வரையில் மட்டுமே துளிப் மலர்களின் ஆயுட்காலமாகும் தினைக்கான வெளிநாட்டிலிருந்து ஏழமான சுற்றுலா பயணிகள் வருகின்றனர் கடந்த பனிரெண்டு நாட்களில் ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தி எட்டாயிரம் பேர் துளிப் மலர் கண்காட்சியை கண்டு ரசித்தனர் இந்த மாத இறுதி வரை கண்காட்சி நடைபெறவுள்ள நிலையில் சுற்றுலா பயணிகளின் வருகை மேலும் அதிகரிக்கும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது கடந்த ஆண்டு மூன்று லட்சத்து அறுபதாயிரம் பேர் துளிப் மலர் கண்காட்சியை பார்வையிட்டு இத்தாலியில் அரசு அறிவிப்புகளில் ஆங்கிலம் உள்ளிட்ட பிற மொழிகளை பயன்படுத்த தடை விதிப்பது குறித்து அரசு பரிசீலித்து வருகிறது இத்தாலிய மொழிகளை வலுப்படுத்தும் நோக்கில் பிற மொழிகளை பயன்படுத்தினால் உள்ளூர் பணத்தில் பத்தாயிரம் யூரோ அபராதம் விதிக்கும் திட்டத்தையும் கொண்டுவர அந்நாட்டு அரசு சட்டம் இயற்றி வருகிறது இதற்கான சட்ட முன் வடிவமும் அந்நாட்டு கீழவையில் நிறைவேற்றப்பட்டது ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திலிருந்து பிரிட்டன் வெளியேறிய நிலையில் ஆங்கிலத்தின் ஆதிக்கத்தை குறைக்கும் வகையில் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது ஆங்கிலத்துக்கு தடை விதிக்கும் முடிவு குறித்து இத்தாலிய நாடாளுமன்றத்தில் விவாதம் நடத்தப்படுகிறது அந்நாட்டில் காலியாக உள்ள பணியிடங்கள் குறித்த அறிவிப்பிலும் இனி ஆங்கிலம் பயன்படுத்த இயலாத வகையில் சட்ட திருத்தமும் செய்யப்பட இருக்கிறது 